বৈশ্বিক মন্দায়ু থেমে থাকেনি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বললেন প্রধানমন্ত্রী নিজের অর্থায়নে শত সেতুর উদ্বোধন ক্রেমিটান্সে ব্যাংক চার্জ মৌকো বিদেশে ছুটির দিনেও খোলা থাকবে এক্সচেঞ্জ হাউস রংপুর সিটি নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্ত পাঁচ পৌরসভা ও ছেষট্টি ইউপিতে ভোট উনত্রিশ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী মন্দায় অর্থনীতির গতি কমলেও থেমে থাকেনি উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সারা দেশে শত সেতুর উদ্বোধন করে অভিঘাত সামলাতে প্রস্তুতি নেবার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরিশাল বিভাগে চোদ্দটি ময়মনসিংহে ছয়টি গোপালগঞ্জ রাজশাহী ও রংপুরে পাঁচটি এবং ঢাকা ও কুমিল্লায় তিনটি সেতু খুলে দেওয়া হয়েছে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে দেশবাসীকে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সক্ষমতার উজ্জ্বল সারক সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের সাথে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে শত সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতুর শুভ উদ্বোধন আমি ঘোষণা করছি উন্নয়নের শতভাগী তৃণমূলের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আন্তর্জাতিক যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ হলে তা আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে শুধু দেশের অভ্যন্তরে না আমরা এশিয়ান হাইওয়ে এশিয়ান রেলওয়ের সাথেও যেন আমরা যুক্ত হতে পারি কারণ ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের যোগাযোগ যাতে এগিয়ে যেতে পারে সেদিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিভিন্ন রাস্তা আমরা সড়ক এবং রেল ব্রিজ আমরা করে দিচ্ছি বৈশ্বিক মন্দায়ও দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি বলে জানান সরকার প্রধান প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুধু আমাদের না সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্ত জিনিসের মূল্য বেড়ে যাওয়াতে অর্থনৈতিক গতিশীলতা কিছু জসলত হচ্ছে তার মধ্যেও আমি বলবো এই দুইটা বছরের করোনা ভাইরাস তার উপর এই যুদ্ধ অভিঘাত সামলাতে সাশ্রয়ী হয়ে উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী এখন প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়াতে আমাদের বিদ্যুতের খুবই সাশ্রয়ী হতে হবে কোনো রকম অপচয় করা যাবে না কিন্তু উৎপাদন বাড়িয়ে কোনো রকম আন্তর্জাতিকভাবে আজকে যে খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে সেই সমস্যা থেকে বাংলাদেশের মানুষ যাতে মুক্ত থাকে সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা কিন্তু সেই সাথে সাথে আমি মনে করি প্রত্যেকটা পরিবার তাদের নিজেদেরও সেই চেষ্টা করতে হবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের মানুষের যে উন্নয়নের ধারাটা আমরা সৃষ্টি করছি সেটা যেন অব্যাহত থাকে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা রেমিটেন্স পাঠাতে ব্যাংকগুলোকে এখন থেকে আর চার্জ দেয়ার প্রয়োজন হবে না প্রবাসী বাংলাদেশিদের একই সঙ্গে বিদেশে ছুটির দিনেও পাঠাতে পারবেন রেমিটেন্স অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এবিবি ও বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক শেষে সোনালী ব্যাংকের এমডি আফসাল করিম এসব তথ্য জানান এছাড়া সব ব্যাংকে রপ্তানি নগদায়নে ডলারের দর পঞ্চাশ পয়সা বাড়ানো হয়েছে এখন থেকে রপ্তানি পণ্য নগদায়নে ডলারের দর হবে একশো টাকা যা আগে ছিল নিরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা তবে প্রবাসী আয়বার রেমিটান্সে প্রতি ডলারের সর্বোচ্চ দর আগের মতোই একশো টাকা বহাল রাখা হয়েছে নতুন এসব সিদ্ধান্ত আজ থেকেই কার্যকর হচ্ছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিল উনত্রিশ নভেম্বর আর ভোট সাতাশ ডিসেম্বর ভোট হবে ইভিএমে থাকবে সিসি ক্যামেরা পাঁচ পৌরসভা ও ছেষট্টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট হবে উনত্রিশ ডিসেম্বর বিস্তারিত জানাচ্ছেন স্মৃতিমণ্ডল রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এর আগে শুধু ভোটের দিন জানিয়েছিলেন তিনি 
শীতের কারণে রংপুর সিটিতে ভোট গ্রহণ সকাল সাড়ে আটটা থেকে শুরু হয়ে সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলবে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ উনত্রিশে নভেম্বর দুই মনোনয়নপত্র বাসায়ের তারিখ পহেলা ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ আর ডিসেম্বর ভোট গ্রহণের তারিখ সাতাইশ ডিসেম্বর দুই ভোট সকাল আটটা তিরিশ থেকে বিকেল চারটা তিরিশ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে একই সাথে রাজশাহীর বাঘা দিনাজপুরের বিরল পঞ্চগড়ের বোদা ফরিদপুরের আলফা ডাঙ্গা এবং নাটোরের বনপাড়া পৌরসভারও তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন সচিব পাঁচ পৌরসভায় ভোট হবে উনত্রিশ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পহেলা ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ মনোনয়ন বাসায়ের তারিখ তেসরা ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ দশ ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ এবং ভোট গ্রহণের তারিখ উনত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ পৌরসভা নির্বাচনের একই তফসিলে আটচল্লিশ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন এবং আঠারোটি ইউনিয়নের বিভিন্ন পদে ইভিএমে ভোট হবে স্মৃতি মণ্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিভিন্ন স্থানে চলছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রাস পূজা ও উৎসব করোনাকাল কাটায় এবং পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় এবার কুয়াকাটায় রেকর্ড পর্যটকের আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা রাস উদযাপনে প্রস্তুত মৌলভীবাজারের মণিপুরিরাও প্রতিনিধিদের সহায়তায় বাকিটা জানাচ্ছেন সতরূপা দত্ত কুয়াকাটার সমুদ্র তীরে রাস মেলা ও স্নানোৎসবের ঐতিহ্য প্রায় দুশো বছরের উৎসবকে ঘিরে সমাগম ঘটে লাখো মানুষের শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও তীর্থযাত্রী সেবাশ্রমে এবারও রাধাকৃষ্ণের সতেরো জোড়া যুগল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে রাতভর বিভিন্ন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে আগামীকাল ভোরে সমুদ্রে পূর্ণ স্নান করবেন পুণ্যার্থীরা সকালবেলা স্নান করে পাপ মুখ হয়ে আবার বাড়ি যাব রাত্রে সুন্দরবনের দুবলার চরে রাস উৎসবের দ্বিতীয় দিন আজ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে এবারও পুণ্যার্থী ছাড়া অন্যদের এ সময় সুন্দরবনে ভ্রমণ বন্ধ থাকছে হচ্ছে না রাস মেলাও এদিকে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে মণিপুরি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী উৎসব মহা রাসলীলার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে একশো আশি বছর ধরে মাধবপুর জোড়ামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহা রাসলীলা একই সাথে আদমপুরে এবার হচ্ছে চল্লিশতম রাস উৎসব সারাটা বছর আমরা এই দিনটারই অপেক্ষায় থাকি যে এই দিনটাই আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের পরিবারের সাথে একত্রিত একত্র হয়ে মিল মানে মিলতে পারবো রাস উৎসবে মণিপুরি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে লাখো মানুষের ভিড় হয় মাধবপুর ও আদমপুরে সতরূপা দত্ত একুশে টেলিভিশন উন্নত প্রশিক্ষণ ও নানা পদক্ষেপে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আরও আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করা হবে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ দুপুরে প্রধান অতিথি হিসেবে সাফার সেনানিবাসে সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীকে সব বিষয়ে সহযোগিতা করেন বলেও জানান সেনাপ্রধান আরও বাস্তবসম্মত এবং ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমাদের যা যা করণীয় সেটা করতে হবে ট্রেনিং যেন ফেটিকে পরিণত না হয় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন গীতিকার ও সাংবাদিক ওমর ফারুক বিশাল আহত হয়েছেন তার বন্ধু মোটরসাইকেল চালক ইমাম হোসেন সুজন স্বজনরা জানান সকালে নরসিংদীর গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন তারা ঢাকা সিলেট মহাসড়কের মরচাল এলাকায় মোটরসাইকেলটিকে একটি কাফার্ড প্যান চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান ওমর ফারুক বিশাল তিনি ছিলেন অনলাইন নিউজ পোর্টাল জি নিউজ বাংলার যুগ্ম সম্পাদক তার লেখা বেশ কয়েকটি গান জনপ্রিয় হয়েছে পরিবারের অনাপত্তির ভিত্তিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই বিশালের মরদেহ হস্তান্তর করেছে পুলিশ কাফার্ড ভ্যানটি জব্দ হলেও চালক পলাতক রয়েছে বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকবে গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটে পোশাক শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত অনেক কারখানা বন্ধের আশঙ্কা দেখছেন একুশের দেশের সংবাদ গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটে পোশাক শিল্পের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে পরিস্থিতি দ্রুত উন্নতি না হলে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে বিকেএমইএ 
সংকট উত্তরণে স্থলভাগ ও সাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তরণ জরুরি বলছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন তৌহিদুর রহমান পোশাক রপ্তানিতে হঠাৎ ভাটার টান বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কায় ক্রয়াদেশ কমাচ্ছে বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এমন পরিস্থিতিতে নতুন ধাক্কা শিল্প খাতে গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন প্রধান রপ্তানি খাত পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা পড়েছেন বেশি সমস্যায় প্রতিদিন গুনতে হচ্ছে লোকসান গ্যাস সংকটের কারণে আমি ফ্যাব্রিক্স তৈরি করতে পারছি না বা আমার র মেটেরিয়ালস আমি যোগান দিতে পারছে না আমার লোকালি তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কিন্তু র মেটেরিয়ালসের জন্য বিদেশ আমদানির উপর যেতে হচ্ছে তাহলে আমার আমদানি যখন বেড়ে যাবে তখন রিজার্ভ তো আরও কমবে তখন এদিকে যেসব কাঁচামাল দেশে উৎপাদন করা হয় গ্যাস সংকটের কারণে সেগুলো বাড়তি খরচে আমদানি করতে হচ্ছে বলে জানান উদ্যোক্তারা নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ছাড়া সমস্যার সমাধান দেখছে না বিকিএম এ সলিউশন একটাই আমাকে গ্যাস সংকটের সমাধান করতে হবে আদারওয়াইজ এই সংকট সমাধান হবে না এবং সামনে ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা আমরা লক্ষ্য করতেছি ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং যে কোনো সময় যে কোনো প্রতিষ্ঠান যে কোনো ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বৈশ্বিক বাস্তবতায় গ্যাস আমদানি ব্যয় সাপেক্ষ এবং কঠিন তাই পরিস্থিতি উত্তরণে নিজস্ব গ্যাসের বিকল্প দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ তাদের প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লার আধিক্য আছে আমাদের এই দুইটাকে যদি আমরা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি এইটার উপর প্রচুর অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে পারে আমার মতে বাংলাদেশে জ্বালানি সংকট হওয়া স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত না এখন পৃথিবীর সব জায়গাতেই সংকট ট্রেন আপনার সামনে দিয়ে চলে গেছে আপনি ট্রেনে ওঠেন নাই এখন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা আপনাকে ট্রেনের পেছনে দৌড়াতে হবে দৌড়ায় উঠতে হবে সহজভাবে উঠতে পারবেন না কঠিন এই সময়ে বিদেশি কোম্পানির পাশাপাশি দেশীয় কোম্পানিকেও তেল গ্যাস অনুসন্ধানে কাজে লাগানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা কুষ্টিয়া জেলা স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক রোকসানা খানমের রক্তার্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে শহরের হাউসিং ডি ব্লকের নিজ বাড়ির শোয়ার ঘরের বিছানায় পাওয়া যায় মরদেহ ঘরে সবকিছুই ছিল এলোমেলো নিহত রোকসানা যশোর জেলার ঝিকর গাছা এলজিইডি অফিসে কর্মরত মুস্তাফিজুর রহমানের স্ত্রী কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন জানান প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শিক্ষক রোকসানাকে হত্যা করা হয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে অন্যদিকে খোকসা উপজেলার গড়াই নদীতে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাত একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নোয়াখালী সুবর্ণচরে বাবা মাকে মারধর ও বাইরে আটকে রেখে মেয়েকে ধর্ষণ করেছে সন্ত্রাসীরা এ সময় ধর্ষণকারীরা ওই বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় গেল রাতে নয় 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 এ ফোন পে ধর্ষণের শিকার কিশোরী ও তার বাবা মাকে উদ্ধার এবং হাসপাতালে ভর্তি করে চর জব্বার থানা পুলিশ ভুক্তভোগীরা জানান স্থানীয় হোসেন বাহিনীর ২০ থেকে পঁচিশ জন সন্ত্রাসী তাদের বসত বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর লুটপাট শেষে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নাটোরের বনপাড়ায় চালু হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের তিনশো বিরানব্বইতম শাখা সকালে কে আর টাওয়ারে শাখাটি ও এটিএম বুথের উদ্বোধন করেন নাটোর চার আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম চৌধুরী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মুনিরুল মাওলার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সিদ্দিকুর রহমান রাজশাহী জোন প্রধান মিজানুর রহমান মিজি চট্টগ্রাম সংবাদ আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডি এর কাছে সরকারি জমি বরাদ্দ চায় রিহাব তারা বলছে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ফ্ল্যাট বানালে মানুষ কম দামে পাবে এবং পরিকল্পিত নগরায়নও সহজ হবে বিপ্লব মজুমদারের ছবিতে চট্টগ্রাম থেকে একরামুল হকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত আবাসন সংগঠন বাড়ছে মানুষের চাহিদা মেটাতে ব্যক্তি উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়ি যার বেশিরভাগই পরিকল্পিত ও মানসম্মত নয় এ অবস্থা নিরসনে পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তুলতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তথা সিডিএর কাছে জায়গা চেয়েছে রিহ্যাব 
সিডিএ এগিয়ে এলে ঘর ভাড়ার টাকায় ফ্ল্যাট কেনা সম্ভব বলে মনে করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা ভাড়ার টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনা সম্ভব হবে যখন সরকার জায়গাটা ব্যবস্থা করে দেবে আদারওয়াইজ বর্তমান যে অবস্থায় আমরা ডেভেলপমেন্টগুলো করছি সেটা কোনো মতে সেটা সম্ভব না প্রায় প্রতি বছরে চার থেকে পাঁচ হাজার ফ্ল্যাট কিন্তু আমাদের ডিমান্ড থাকে কিন্তু আমরা যেই ডিমান্ডের অনুসারে আমরা হয়তো সরবরাহ করতে পারছি এক থেকে দেড় হাজার ফ্ল্যাট রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত ভূমি এবং আবাসিক ফ্ল্যাট জোনের জায়গায় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে রিহাবের কাছে দিতে আগ্রহী সিডিএ তাদের যে দাবিটা ছিল যে আমাদের কোনো জমি থাকলে বা আমাদের যদি কোনো খালি জায়গা থাকলে তারা আমাদের সাথে শেয়ারিং বেসিসে করবে এটার জন্য আমরা রেডিয়াসে আমাদের অলরেডি আমরা যে প্ল্যান্ট এরিয়াগুলো করি ওখানের মধ্যে আবাসিক ফ্ল্যাট জোন আছে আমাদের এই ফ্ল্যাট জোনগুলো তারা উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে আমাদের থেকে নেয় বিট করে আমরা তাদেরকে এটা দিতে রাজি আছি বেসরকারি সরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ফ্ল্যাট নির্মাণে সরকারি হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ঋণ সুবিধা দিতে আগ্রহী ডেভেলপারের কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে অনেকে হয়রানির সম্মুখীন হয় বিশেষ করে এগুলোতে লোন পাচ্ছে যদি কাগজপত্রে অথবা কোনো জায়গায় যদি এগুলো অসামঞ্জস্য থাকে সেখানে কিন্তু লোন পাইতে অনেক অসুবিধা হয় যেহেতু একটা গভর্নমেন্ট পক্ষ এখানে যুক্ত থাকে এবং আরেকটা প্রাইভেট পক্ষ যুক্ত থাকে তখন ল্যান্ডার সেখানে ঢুকে তাড়াতাড়ি লোন দিতে কিন্তু অনেক সহজতর হয় সমুদ্র বন্দর ঘিরে চট্টগ্রাম নগরের চারপাশে শিল্প এলাকা গড়ে উঠছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে লাখ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে লাখো লোকের বাসস্থান নিশ্চিত করতে পরিকল্পিত আবাসন গড়ে তোলা সময়ের দাবি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে কর্ণফুলি নদীর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং দূষণ বন্ধে প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার দাবি জানিয়েছে চট্টগ্রাম নদী ও খাল রক্ষা আন্দোলন কমিটি সকালে নগরী সদরঘাট এলাকায় আয়োজিত মানববন্ধন সমাবেশ থেকে এই দাবি জানানো হয় বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন হাসান ফেরদৌস শিল্প কলকারখানা আর শহরের উচ্চিষ্ট বর্জ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠছে কর্ণফুলি নদী ধ্বংস হচ্ছে জীব বৈচিত্র বিলুপ্ত হচ্ছে জলজ প্রাণী সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এই অবস্থায় কর্ণফুলিকে বাঁচাতে সকালে সদরঘাট এলাকায় মানববন্ধন করেন চট্টগ্রাম নদী ও খাল রক্ষা আন্দোলন কমিটি কর্ণফুলি নদী বাঁচতে সারা বাংলাদেশ বাঁচবে এবং কর্ণফুলি নদী বাঁচতে আমার সম্পান মাঝিরা বাঁচবে আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি কিন্তু এই আন্দোলনের ফসল আমরা ঘরে তুলতে পারতেছি না ক্রমাগত দূষণ আর অবৈধ দখলের কারণে এর মধ্যে একশো চল্লিশ প্রজাতির বেশি মাছের বিলুপ্তি হয়েছে কোথাও কোথাও নদী ভরাট হয়ে চর উঠেছে দখল দূষণের কারণে কর্ণফুলির অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন বলে জানান মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া সাধারণ নাগরিকরা যেভাবে কলকারখানা করা হয়েছে এগুলোতে যে এদের বর্জ্যগুলো যে অপসারণ করে এগুলোর কোনো প্রক্রিয়া নেই ওগুলো সরাসরি নদীতে এসে পড়ে মায় মাছ তো টোটালেই পাচ্ছে না এরা মারে আগে মারি ফেলছে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে কর্ণফুলি এবং কর্ণফুলির গভীরতা কমে যাচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকার পরও জেলা প্রশাসন রহস্যজনকভাবে নিরাপত্তা পালন করছে বলে অভিযোগ করেন পরিবেশবাদী আন্দোলনের নেতারা এই সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় ঘুমোচ্ছেন উনি উচ্ছেদ করছেন না এবং যারা দখলদার তাদের কারো সহযোগিতা করছেন দেশের অর্থনীতি ঐতিহ্য এবং জীব বৈচিত্র রক্ষায় কর্ণফুলিকে বাঁচাতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নদী গবেষকরা কর্ণফুলির পাশে এসে দাঁড়ান আপনি গর্বিত হবেন আপনার ভিতরে রক্ত সঞ্চালন আরও বেগবান হবে দূষণ আর অবৈধ দখলদারদের কবল থেকে কর্ণফুলিকে বাঁচাতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি সংশ্লিষ্ট সবার হাসান ফেরদৌস একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম নতুন উদ্যোক্তারাই দেশ ও সমাজের চিত্র পাল্টে দিতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ও মানবাধিকার নেতা ব্যারিস্টার মনোয়ার আহমেদ সকালে নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে জিএমআইটি ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন তিনি বলেন তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেছে সরকার তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে যুব সমাজকে আহ্বানও জানান ব্যারিস্টার মনোয়ার অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি কামরুল কায়েস চৌধুরী এবং স্থানীয় সিটি কাউন্সিলর মোর্শেদ আলম বর্তমান নারী বান্ধব সরকার নারীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম চৌধুরী সকালে চট্টগ্রামের চন্দনাইশে জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি প্রশিক্ষণে অংশ নেন একশো জন নারী 
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শাহানা পারবিন চা শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত এবং অন্য শিল্প কলকারখানা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম শাখা সকালে নগরী প্রেস ক্লাব চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশে অভিযোগ করা হয় সরকার চা শ্রমিকদের মজুরি একশো টাকা হারে নির্ধারণ করলেও দিচ্ছেন না বাগান মালিকরা শেষ করব একুশের দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিতে চাই আরও একবার বৈশ্বিক মন্দায় থেমে থাকেনি দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা বললেন প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব অর্থায়নে শত সেতুর উদ্বোধন রেমিটেন্সে ব্যাংক চার্জ মৌকুফ বিদেশে ছুটির দিনেও খোলা থাকবে এক্সচেঞ্জ হাউস রংপুর সিটি নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্ত পাঁচ পৌরসভা ও ছেষট্টি ইউপিতে ভোট উনত্রিশ ডিসেম্বর সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করতে পারেন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ডাইস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রয়েছে সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন